చూపిస్తా ఉన్నాం రెండు వేల తొమ్మిది ఎన్నికల అఫిడవిట్ లో చూపించినటువంటి ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఒక రకంగా రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో చూపించినటువంటి ఎలక్షన్ అఫిడవిట్ లో ఒక రకమైనటువంటి ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ చూపెట్టి ఎన్నికల సంఘాన్ని తాండూరు ప్రజల్ని తెలంగాణ ప్రజల్ని మోసం చేసినందుకు వీరిని డిస్క్వాలిఫై చేయమని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తాండూరు ఎమ్మెల్యే గారి మీద రాతపూర్వకంగా భారత ఎన్నికల సంఘాన్ని కూడా ఫిర్యాదు చేస్తా ఉన్నాం దీనికి కూడా నోటీస్ వస్తుంది దీనికి కూడా మళ్ళీ జవాబు చెప్పాల్సి వస్తుంది రఘునందన్ ఎందుకు కంప్లైంట్ పెట్టిండు రఘునందన్ కి తాండూరుకి ఏం సంబంధం ఉందని అడగవద్దు రెండు వందల నూట పంతొమ్మిది మంది ఎమ్మెల్యేలలో మేము ఈ రాష్ట్రాన్ని రిప్రజెంట్ చేసేటువంటి ఎమ్మెల్యేలుగా మా పార్టీ ప్రజాప్రతినిధులుగా కంప్లైంట్ పెడతా ఉన్నాం ఎన్నికల సంఘానికి రెండు వేల తొమ్మిదిలో బీటెక్ ఎంఎస్ స్వీడన్ యూనివర్సిటీలో చదువుకొచ్చినటువంటి ద గ్రేట్ బీఆర్ఎస్ గౌరవ శాసనసభ్యులకి రెండు వేల పద్దెనిమిదికి వచ్చేసరికి క్వాలిఫికేషన్ ఇంజనీరింగ్ కేలి ఇంటర్మీడియట్ ఎందుకు తగ్గిందో అదే ఆ భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారి టెంపుల్ కాడ కూడా పొద్దుగాలు ఇవన్నీ తీసుకుపోయి చెప్తే కొంచెం మంచిగా ఉంటుండే అందుకని ఆ ఎంఐఎంలతో కలిసి చేస్తున్న కబ్జాలు వారు చేస్తున్నటువంటి విద్యా వికాస్ సమితి పేరిట చేస్తున్న కబ్జాలు ఇవన్నింటి మీద కూడా ఖచ్చితంగా విచారణ జరుగుతుంది ఈడీకి ఏం అధికారాలు ఉన్నాయని రేపు అడుగుతారనుకుంటా పొద్దుగాల పది గంటలకి రేపు మళ్ళీ చెప్తాం హోమ్ మినిస్ట్రీ మొన్ననే ఒక సవరించిన ఒక జీవో ఇచ్చింది సర్క్యులర్ ఇచ్చింది వాట్ ద సెంట్రల్ హోమ్ మినిస్టర్ హెస్ గివెన్ ద పవర్స్ టు ద ఈడీ అనేది రేపు మళ్ళీ ఎవరైనా బీఆర్ఎస్ వాళ్ళకి డౌట్ వస్తే మా హరీష్ అని వచ్చి సంజయ్ చెప్పిండు సంజయ్ చెప్తే నోటీసులు వచ్చిండంటే సంజయ్ చెప్తే రావు నోటీసులు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ కి ఒక డైరెక్టరేట్ ఉంటుంది దాని డైరెక్టరేట్ కి అనుకూలంగా పని జరుగుతుంది ఆ పనిని బట్టి కేసులు నమోదవుతాయి కాబట్టి ఒక తప్పును చేసి ఆ తప్పును కప్పి పుచ్చుకునేందుకు పదే పదే మళ్ళీ ఇంకా ఇంకా తప్పులు చేయొద్దని టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలకి బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలకి టీఆర్ఎస్ వస్తుంది ఇంకా మాకు ఎందుకంటే మేము తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఊటి పెరిగిన వాళ్ళం కాబట్టి మా ఉద్యమం మా ఊపిరి మా ఆశ మా శ్వాసనే జై తెలంగాణ అన్నాం కాబట్టి వస్తుంది వాళ్ళలాగా అప్పుడప్పుడు అద్దెకు తెచ్చుకొని వచ్చిన వాళ్ళం అయితేనేమో బీఆర్ఎస్ వస్తుంది మేము మాకు మేము కొట్లాడింది సో కాబట్టి మీడియా మిత్రులకు కూడా మా అప్పీల్ ఏంటంటే ఒకటి వారు ఎలక్షన్ అప్పుడే పెట్టు రెండు ఇలా వారు భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారి టెంపుల్ దగ్గర చేసినటువంటి ప్రమాణంలో ఎక్కడ కూడా వారు నేను డ్రగ్స్ తీసుకోను నాకు డ్రగ్స్ కి సంబంధం లేదు డ్రగ్స్ కేసులకి నాకు సంబంధం లేదు గోవిందపూర్ పోలీసు వాళ్ళు నా మీద తప్పుడు కేసు పెట్టిరు ఏదో లోకల్ ఛానల్లో ఒక ఒక వార్త టెలికాస్ట్ చేయించుకున్నారు ఈయన ఏదో అడిగినట్టు రిపోర్టరు ఆయన ఏదో సిఐ చెప్పినట్టు దాంతో క్లియర్ చేసినట్టు రాసుకున్నారు ఒక లోకల్ టీవీ ఛానల్ వాళ్ళు నేను చెప్పిన ఇందాక రెండు ఇన్నోవా కార్లు ఎత్తుకపోయి ఇరవై మంది రిపోర్టర్లను తోలకపోయిన దాంట్లో ఒక చిన్న బయట రాపించుకున్నారు అట్లా అందులో రోహిత్ రెడ్డి ఎమ్మెల్యే ఉన్నాడని మేము ఎప్పుడు చెప్పలేదు ఆయన భుజాలు తడుముకుంటున్నారు కాబట్టి ఇక గోవిందాపూర్ పోలీసు వాళ్ళు ఇన్వెస్టిగేషన్ ఈడీ ఇచ్చిన నోటీసులు మరికొన్ని వివరాలతో రేపు పొద్దుగాల పది గంటలకి వారు మళ్ళీ ఏమైనా ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మేము అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్తే వారు అడిగారు కదా చాలా నున్నగా ఉన్నది రోడ్ అని పాయిలెట్లకు నున్నగానే కనబడుతుంది ఇవి ఇచ్చినాం కదా సరిపోతుంది కదా వారు చెప్పారు కదా గూగుల్ లో సెర్చ్ చేసుకొని నా జీవితం తెరిచిన పుస్తకం అని ఒక్కటే పేజీ తెరిచినామన్నా మేము ఎలక్షన్ కమిషన్ కి ఇచ్చిన ఒక్క పేజీ తెరిచినాము ఇంకా చాలా పేజీలు తెరిచేది ఉంది ఖచ్చితంగా ఈడీ తెరుస్తుంది మేము కూడా తెరుస్తాం ఇంకా చాలా సాక్ష్యాల ఆధారాలు ఇప్పుడు చెప్పినాం కదా నేను ఐదు శాంపుల్ చెప్పిన నీకు సర్ఫన్ పల్లి ప్రాజెక్టు దగ్గర దళితుల భూములు ఉన్నాయా లేవా రేపు తీసుకురాండి వారినే తీసుకొచ్చి చెప్పమని ఉండ్రి తాండూరు విద్యా వికాస్ సమితి పంచాయతీ నడుస్తుందా లేదా ఎంఐఎంఓలతో కలిసి మీరు కబ్జాలకు పోయినరా పోలేదా మోయినాబాద్ ఫామ్ హౌస్ అనేది అసైన్మెంట్ భూమి అవునా కాదా మీరు తీసుకురారు ఆధారాలు మేము మొత్తం ఒక్క కమ్మ తిత్తేనే గిన్నె వచ్చినాయి ఇంకా ధరణి కమ్మలు షాన్ ఉన్నాయి ఇప్పాల్సినాయి ధరణి కమ్మలు తీసుకొని తీసుకొస్తాం వాటిని కూడా అదే మాట పొద్దున ప్రమాణం చేసి బెంగళూరు డ్రగ్స్ తోటి కాదు నేను ఏ రోజు డ్రగ్స్ తీసుకోలేదు నేను ఎప్పుడు డ్రగ్స్ భవిష్యత్తులో కూడా తీసుకోను నాకు డ్రగ్స్ కి సంబంధం లేదు ప్రమాణం చేస్తే అయిపోతున్నాయి కదా అప్పుడు బెంగళూరు పోలీసు వాళ్ళు అడుగుతారు రక్తం శాంపుల్స్ ఇస్తావా గోర్లు శాంపుల్స్ ఇస్తావా వెంట్రుకల్ శాంపుల్స్ ఇస్తావా తెలంగాణ పోలీసు వాళ్ళు తీసుకున్నారు కదా గిన్నె రోడ్ అవుతల మన దగ్గరనే అట్లే బెంగళూరు వాళ్ళు కూడా తీసుకుంటారు రోడ్ అవుతల అప్పుడు తెలుస్తుంది ఆ డ్రగ్స్ ఎవరు తీసుకున్నారు తీసుకోలేదని తప్పకుండా తెలుస్తుంది విచారణ జరగాల్సిందే నిజం బయటికి రావాల్సిందే తప్పుడు ఎలక్షన్ అప్పుడే పెట్టించినందుకు కేసు నమోదు కావాల్సింది
గవర్నీలు కేసీఆర్ గారు కూడా అపారమైనటువంటి విశ్వాసం ఎందుకంటే అప్పుడప్పుడు ఎన్నో సార్లు కనబడితే నాకు పాత చిన్నప్పుడు చదువు చెప్పిండి అని సార్లు కాలు మొక్కుతుంటాడు కేసీఆర్ సార్ ఆ సార్లు నాకు చిన్నప్పుడు చదువు చెప్పినప్పుడు ఒక తెలుగు సార్ చెప్పిండు చిన్నయసూరి పంచతంత్రం అని ఒక కథ చెప్పిండు నాకు ఆ పంచతంత్రంలో ఏం చెప్తారంటే కుక్క పని కుక్కనే చేయాలి గాడిద పని గాడిదనే చేయాలని ఒక సామెత ఉంటుంది యజమాని అన్నం పెట్టలేదని కుక్క ఇంటికి దొంగలు వస్తే మరుగుతలేదు పాప కుక్క మరుగుతలేదు ఏందని పాప మా పక్కనే కట్టేసిన గాడిద అనుకుంటే కుక్క విశ్వాసం తప్పింది నేనన్నా విశ్వాసంగా ప్రదర్శిస్తామని గాడిద లేచి అరుస్తుంది దొంగలు వస్తే యజమాని కోపం వస్తే దీనికేం పని లేదు బాగా తిండి ఎక్కువ అరుస్తుందని లేచి వచ్చి కట్టె తోడు కొడితే తెల్లారి సరి గాడిద చచ్చిపోతుంది సో ఇయర్ వాట్ ఐ మీన్ టు సే ఈజ్ వకీల పని వకీల చేయాలి పోలీసులు నోటీస్ ఇచ్చే పని నోటీసులు వేయాలి అన్ని పనులు ప్రగతి భవన్ చేస్తే గిట్లే అవుతుంది అనేది నా బాధ అంతే వాళ్ళు ప్రగతి భవన్ లో కూర్చోరు ఇంకేనా కూర్చోరు నాకు సంబంధం లేదు ఐ సెండ్ ద ఐ గివ్ ద కాపీ అన్న ఇది ఇది ఒకసారి మన మిత్రులకు అందరు కూడా పంపించాలి దయచేసి పరమేశ్ గారు ఎలక్షన్ కమిషన్ కి మెయిల్ ఫార్వర్డ్ చేయాలి అర్జెంట్ గా ఎలక్షన్ కమిషన్ మెయిల్ ఫార్వర్డ్ అయ్యే వంశీ ఇది అన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఇది థ్యాంక్ యూ పరమేష్ అన్న కొంచెం జరుగు స్కాన్ కాపీ చేయమ్మా స్కాన్ కాపీ చేసి పంపి ఇప్పుడు సిటీ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసినప్పుడు చెప్పారు కదా కొందరికి రెండు రెండు ఆధార్ కార్డులు ఉన్నాయి రెండు పాన్ కార్డులు ఉన్నాయి రెండు పాస్పోర్ట్లు ఉన్నాయి అంటే మీ తెలంగాణలో మీరు చేసేటువంటి ఇన్వెస్టిగేషన్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది వాళ్ళకు కూడా తెలుసు కాబట్టి వాళ్ళు అడిగిరు బహుశా కాపీస్ ఆఫ్ యువర్ ఆధార్ కార్డ్ యువర్ పాస్పోర్ట్ యువర్ పాన్ కార్డ్ ఎందుకంటే మీరు స్వీడన్ లో ఇంజనీరింగ్ చదువుతుంది హైదరాబాద్ లో ఇంటర్మీడియట్ చదువుతుంది మరి స్వీడన్ ఎప్పుడు పోయిరు నీ పాస్పోర్ట్ ఏంది నీ లెక్క ఏందని అడుగుతారు కదా అన్న అది సింపుల్ అని నీకు అనిపించింది కానీ వాళ్ళు నువ్వు పుట్టిన కాడికి వెళ్ళి చదివి వచ్చిర్రు వాళ్ళు నీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కాడికి వెళ్ళి చదివి అందుకని నీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సర్టిఫికెట్ లో కూడా ఏదో తేడా ఉన్నట్టుంది తీసుకురమ్మని అడుగుతున్నారు వాళ్ళు అందుకని డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ఆల్ ద బ్యాంక్స్ ఇన్ యువర్ నేమ్ అండ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తప్పేముంది ఎఫ్ఐఆర్ కప్ ఉందా రెండోపుడు ఎఫ్ఐఆర్ కప్ తెచ్చిరా అది కన్నడలో ఉంది ట్రాన్స్లేట్ చేసి ఇస్తామన్న మీకు ఇంగ్లీష్ లో ట్రాన్స్లేట్ చేసి ఇస్తాం ఈయన ఎందుకు పిలిచిరా మరి ఈయన ఎందుకు పోయింది ఈయన పోయింది కదా గోవిందాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్కి అయితే సో దేర్ ఆర్ సర్టెన్ అలిగేషన్స్ అగెనెస్ట్ తెలంగాణ ఎమ్మెల్యేస్ ఇన్ దట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద అక్యూజర్ అనేది అలిగేషన్స్ వచ్చినాయి పిలిచినారు పోలీసు వాళ్ళు పోయినారు he tried to manage it with the help of the local media people so he carried two vehicles of media people from the tandur and there he tried to convince the ca and give a statement that roy threads involvement is not there but that ca could not give that statement still the case is under investigation so danni ipude em antunnaru vallu ayipoyindi kada mem by ca ni kalichete case ayipothada ca yesha pan ca cheskuntaru bothane antlo still the investigation is going on చంద్రశేఖర్ నేను ఇందాక ఒక మూడు పేర్లు చెప్పిన మీకు ముగ్గురు రెడ్డి గారుల పేర్లు వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళందరూ కూడా కాల్ ఇస్తే తీస్తా ఉన్నారు పోలీసు వాళ్ళు తెలంగాణ పోలీసు వాళ్ళు కూడా తీస్తే ఇంకా బాగా వస్తుంది సమాచారం థ్యాంక్ యూ